Marco. Larga noche. Todavía no se ve nada. No, está muy nublado. Por lo que dijeron, ya deberían verse las montañas. Pero no hay ni sombra de ellas. También me dijeron que encontraríamos un hito en el camino. Bueno, a lo mejor está al final de esta cuesta. Procuraremos estar atentos. ¡Arre! ¿Se ven las montañas? No, todavía no. Ay, creo que he dormido mucho. Sí, en cambio tu padre aún no ha dormido nada. Oh, ¿Y qué ha pasado, papá? Fijaos en eso. ¿Ah? Oh. ¿Qué animal es ese? Tiene alas. ¿Ah? Hay muchos más. Sí. Vamos a acercarnos, no creo que sean peligrosos. ¡Arre! Son muy feos. Ah, ya sé, son avestruces. ¿Avestruces? ¿Son avestruces? Creo que sí. Tengo entendido que abundan mucho en este país. ¡Ay! ¿Cómo corren? Son ñandúes. ¿Ñandúes? Sí, avestruces de la Argentina. Su carne es muy apreciada y sus plumas alcanzan unos precios muy elevados. ¿Ah, sí? ¿Y ha visto cómo corren? Más que un caballo. ¿Sí? ¿Y teniendo alas no vuelan nunca? Yo creo que no. Las alas los ayudan a correr, lo he leído. Así es, en efecto. Bueno, se nos está haciendo tarde. ¡Mirad qué montañas! ¿Eh? Es verdad, allí están. Vaya, creo que por fin hemos llegado. ¿Detrás de esas montañas está Bahía Blanca? Son las primeras que veo desde que llegamos a la Argentina. Nos quedan aún dos días de camino. Al menos eso me dijeron en la estancia. ¡Arre! ¿Tú cómo crees que será Bahía Blanca, Marco? Yo me la imagino blanca y cuadrada, igual que Buenos Aires. Bueno, me parece que tenemos donde alojarnos. Uh, hemos llegado. Eh, eh, vaya un hotel. ¿Pero qué porquería es esta? Oh, parece como si hubiera habido un incendio, ¿verdad, papá? Mm. Bueno, será mejor que nada, ¿no? Señor Pepino, aquí hay un pozo. ¿Eh? Y con bastante agua. Hemos tenido suerte. Preparadlo todo, pasaremos aquí la noche. ¿Eh? ¡Papá! ¡Un ciervo! ¡Ay, Fiorina, ya tenemos cena! Marco, tú y yo vamos a cazar ese ciervo. ¿Con esa pistola? ¿Crees que podréis? Pues claro que podremos. Ya me estoy cansando de comer carne de vaca todos los días. Esta noche cenaremos exquisita y abundante carne de venado. Concheta, entre tú y Fiorina, preparad las cosas y encended un buen fuego para el asado. Sí, sí, a lo mejor traéis dos ciervos. Mm, búrlate, ya verás cuando volvamos. Marco, andando. Hasta ahora, mi. 
mismo. Adiós. Fiorina, ven a ayudarme. Ya voy. Julieta, vamos dentro. Vaya, no se le ve por ningún lado. Sí, es natural. Se habrá metido bajo tierra porque tiene miedo de nosotros. ¡Mire eso, señor Pepino! ¡Son sus huellas! En efecto, estupendo. ¡Corre, barco! ¡Caramba! Vaya, cualquiera sabe dónde se habrá metido. Sí, al final no podré demostrar mi destreza. No comprendo cómo ha podido desaparecer tan rápidamente. ¿Ah? ¡Ahí está! Bien. Cosa más rara. ¿Dónde se habrá escondido? Señor Pepe. ¿Qué pasa? Detrás de usted. Detrás de mí. Marco, vete. Señor Pepino, la pistola. La pistola. Sí. Ay, maldita sea, se me ha olvidado cargarla. Entonces estamos perdidos. No perdamos la esperanza. Intentemos escapar arrastrándonos lentamente, muy lentamente. Lo que usted mande, señor Pepino. No tengas miedo. No, no. Ay, 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 Dios mío. Ay. ¿Qué le pasa? No puedo moverme, estoy clavado. ¿Qué? Padre nuestro que estás en los cielos, me arrepiento de todos los pecados que he cometido en esta vida. Ten piedad de mí. Me arrepiento de todo corazón. Te ruego que me dejes entrar en la gloria y me acojas en tu santo seno. ¡Señor Pepino! ¡Amén! ¡Señor Pepino! cenar, ¿por qué va a ser? No pensarás que van a venir con el ciervo. Dirán, nos tenía tanto miedo que se ha escondido bajo tierra. <risa> Tardan mucho. que no nos ha devorado. Yo tampoco. Quizá le hayamos parecido demasiados osos. Pero ese puma... ¿Oh? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor Pepino! ¿Qué le pasa ahora? Puede que al puma le parezca mucho más apetitosa la carne de Concheta, de Fiorina y de Julieta. ¿Oh? ¿Oh? ¡Corre, Marco! ¡Señor Pepino! Están sanas y salvas. Gracias, Dios mío. Gracias. Marco, creo que será mejor que no les contemos lo del puma, ¿eh? Sí. Antes de irnos a dormir, taparemos bien todas las puertas y ventanas por si acaso. Y haremos una gran hoguera que procuraremos mantener encendida toda la noche. Bien. Habéis tardado mucho, estábamos preocupadas. Eh, y nos hemos entretenido un poco, todo por culpa de ese maldito ciervo. 
Es verdad lo que digo, Concheta. Me acerqué al ciervo apuntándole con la pistola y sin pensarlo disparé. Lo estoy viendo. ¡Pum! Y entonces el pobre ciervo, herido mortalmente, echó a correr por la llanura pidiendo socorro, ¿no? <risa> y menos mal que el estofado no echó a correr, que si no... <risa> bueno, Marco, vamos. Sí. ¿Qué pasa? No, nada, no es nada. ¡Ay, qué tragona eres! Deben estar muy avergonzados de su fracaso. Seguro. Ay, ¿Puedes saberse qué estáis haciendo? No lo ves. Dicen que hombre prevenido vale por dos. Dale. Ah, 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 sí. ¿Por qué hacen eso? No sé. Tranquilo, tranquilo, caballito. Ven aquí, ven. ¿Papá? Caballito. Aquí está mejor. Después de todo es como de la familia. Ven, caballito, ven. ¿Qué pasa, Marco? Nada, que yo sepa nada. Ay. Bueno, ayúdame a recoger, anda. Sí. Ah, esto ya está. Esta noche haremos turnos de vigilancia. Bien. Yo haré el primero. Cuando el sueño me rinda, te despertaré para que me releves, ¿eh? Como usted diga, señor Pepino. Ya está. Listo. ¿Pero por qué habéis hecho todo eso, papá? Pues porque se nos ha ocurrido. Hemos pensado que con todo cerrado dormiríamos más tranquilos. Sí, claro. Fiorina, anda, vamos a dormir. Sí. ¿Crees que tendremos bastante leña? Sí. Esperemos que esas vigas no se nos vengan encima de repente. Bueno, intentaré dormir. Muy bien. ¿Qué te pasa, medio? ¿No duermes? Aunque poco puedes ayudarme, tu compañía me da muchos ánimos en este momento. Ay, no puedo más, estoy cansado. vigilar a mí. A medio, si oyes algún ruido extraño, avísame, ¿eh? Si a ese puma se le ocurre venir, se acordará de mí.
te pasa? Vas a despertar a todo el mundo. Ya ha amanecido. Marco, despierta. El puma no se ha atrevido a atacarnos. Señor Pepino. Marco, estamos salvados. Lo siento, me había quedado dormida. No importa, hijo, no importa. Pero bueno, ¿qué alboroto es este? Ah, ya podéis saberlo. Ayer cuando fuimos a cazar nos encontramos con un puma. ¿Un puma? Era tan grande como un caballo y cuando nos vio empezó a rugir. ¡Ah! Quiso atacarnos. No puedo creerlo. ¿Es verdad, Marco? ¿Mm? El señor Pepino y yo... <coughs> claro que es verdad. ¿Y por eso tapaste las puertas y las ventanas? Justamente. Y tal como esperábamos, anoche volvió a aparecer. ¿Sí? Yo no lo vi. Hmm. Y tampoco esta vez tuvo suerte. Tan pronto como lo vi junto a estos muros medio derribados, saqué mi pistola y le apunté a la cabeza al tiempo que gritaba... ¡Ven si te atreves! ¡No devorarás a mis queridas hijas! ¡Tú eres más fuerte, pero yo soy más inteligente! ¡Y te juro que no vacilaré en volar tu enorme cabezota de un balazo! ¡Ja, ja! Y entonces el puma huyó rápido con el rabo entre las patas. Parecía aterrado porque yo dominaba la situación. ¿Eh? ¡Mira, papá! ¿Eh? ¡Son sus huellas! ¿Eh? Entonces es verdad lo que has dicho. Eh, eh, sí, claro. Eh. Gracias, papaito. Nos ha salvado a todos con un valor que nunca pude imaginar. ¿Mm? Viene alguien. Hola, ¿van ustedes de camino? Sí, también ustedes. Desde anteayer andamos a la caza de un puma, pero aún no lo hemos encontrado. ¿Un puma? Sí, es un animal muy feroz. Figúrense ustedes que en los diez últimos días ha devorado 20 vacas. ¿No lo han visto por estos contornos? Sí, lo vimos anoche. Me lo imaginaba. 
Hemos encontrado un ciervo destrozado muy cerca de aquí. El señor Pepino ahuyentó al puma cuando estaba a punto de atacarnos. ¿Qué? ¿Quería atacarlos? Pues me extraña eso porque el puma es un animal que no ataca nunca a las personas. Parece raro, pero es así. ¿Papá? Pues eh, quizá lo que quería era atacar al caballo y, y yo creí que venía por nosotros. ¿Al caballo? Sí, es posible. Claro, ahora me doy cuenta de que fue así. De todas formas, tuvo usted mucho valor. Bueno, no tanto. Me alegro de que el caballo esté a salvo. Adiós. Adiós, hasta la vista. Papá, yo me desperté y vi que estabas durmiendo. Te equivocas. Fingía dormir para que el puma se acercara. Y cuando lo hizo, saqué la pistola y... Ya lo has contado. Gracias otra vez. Bueno, vamos a recogerlo todo, ¿eh? Muy bien. Seguiremos el viaje. Bahía Blanca está detrás de aquellas montañas. ¡Arre! ¡Yo! 